Me ju sot prap un mësuesja difete. Bashk do të mbajmë orën e lëndës e matematikës. Njësia mësimore për sot është logarisim me prafërsi vëllimin. Kjo njësi mësimore nuk gjendët në libra tuaja. Andaj, për tjelni me vëmendje. Për vëllimi një kujtohet se kemi mbajtur orën e orë më parë, kemi bashk biseduar të aquaj ma shto, dhe kemi thënë se pjesa e hapsirës që zë një trot, quhet vëllem. Pra, atë pjesë që e zë një trot, atë hapsirë, ajo pra është vëllimi. Do t'i zbulojmë me rohat fotografit dhe të shka me ndoni se cili objekt ose cili sendë zë më shumë material. Fotografin që bëjë sheni, kemi një kamion, i cili mbrapa për mban sasi të një loj materiali. Dhe kemi një karoce të vogël, e cila në basë asaj që po e shini, qëfar me ndani, cili zë më shumë, kamioni i madhë, apo kjo karoce pra. Ajo që zë më shumë, është kamioni. Kemi dy kova të ndryshme ku që dhe gjelbërt. Në basë të asaj që po shrihni, qëfar me ndani, cila zë më shumë. Ju kujtohet kur kemi provuar me gota në klasë? Atëherë, ajo që po dukët me madhe dhe hapsirën që ne po e shohim, po na letë të kuptojmë se gova me ngjyrë të kuqe do të zë më shumë se sa gova me ngjyrë të gjelbërt. Të poshtë kemi një lukë dhe një enë kuzhine, një tengjere. Qka me ndoni cila zë më shumë këtë rast? Pra, është tengjerja, ajo që ka vëllim më të madhë. Kemi një gotë uje dhe një shishe. Edhe në basë të kësaj që ne po shohim, po vim në përfundim se shishja zë më shumë uj. Shem bujtë të tilë, kemi marë edhe orën që ka thaluar mirë po sot, do të logarisim me prafërsi sa zë një send, sa material zë, sa uj, apo edhe të këtrupat e ngurt, sa vëllim zë a i trop. Këtu kemi dy lojtë frutave në duar. Kemi drezët dhe molët. Edhe këtu në një farformi me duar, po mbajmë sasi, të drezave dhe në rastin tjetër të molëve. Në basë të kësaj që po shihni, po shofim se të këduart e fotografisë këtu ka më shumë dreza se sa të këtë fotografia e dytë. Ju mund të aprovani në shtëpe bashkë me vlau nëse motrin duke ka për lapsa, se cili po mund të kap një lapsa më shumë në duar dhe të taktoni më ndej se ku ka vëllem më të madhë po i shohim disa e në. E ledzojmë kërkesën bashkë dhe kuptojmë se qëfar po kërkohet. Rendisi me emrat e enëve nga ajo që ka vëllem më të vogël, tek ajo me vëllem më të madh. Po i shohim enët me radh dhe qëfar me ndoni jo cila është që ka vëllimin më të vogël, cila zë më pak. Në basë kësaj që po i shohim, Pra ajo që zë vëllem më pak, po duke të jetë filgjani i kafes dhe vendohësim këtu fjallën filgjani i kafes. Po e dyta me radhë, kush mund të jetë? Kush tjetër pos gotës. Në basë asaj që ne po shohim, po konstatojmë se gota është e dyta me radhë për nga vëllimi. Mandej, pjata e qelqit, për kemi këto, pasaj vjen të njërja me njërën e kuqa tje, dhe më pas kjo ena e metal të këto. Pra, kemi renditur, nga ajo që ka vëllem më të vogël, tek ena e cila ka vëllem 
më të madhë. Krahasime të tila ju mund të merni edhe në shtëpi tuaja dhe do të avërtetoni se cila prej tyre zë vëllim më shumë ose cila më pak. Për të logaritur më me përafërsi vëllimin, ne si njësi matëse do të marim gotën. Për shembul, për mbushin me ujtë të enës një, një nevojitur këtë gota ujë. Do të thotë, për mbushin e kësaj ene me ujë, jënë nevojitur këtë gota ujë. Pra themi se ena një është e barabart me këtë gota ujë, pasi që kjo en zë ka që numër të gotave me ujë. Për mbushin me ujë të enës dë, jënë nevojitur katër gota ujë. Pra themi se ena dë, po zë, katër gota ujë. Nga kjo që po e bëjmë, po arrim të kuptojmë se ena ne ka sasi më të madhe, pra ka vëllim më të madhe. Në këtë rast, kemi përtaktu vëllimin e lëngjeve, pra se sa lëng po zë kjo en. Dhe, po vim në përfundim se ena një ka zënë katër gota më shumë se sa ena dë. Ndërsa, ena e kuqe ka zënë vetëm 4 gota që po i bjetë këtë 4 gota më pak ujë se sa ena e parë. E tani për matjën e vëllimit të trupave, përdorim kubin e njëtë si njësi matëse. Më herët matëm vëllimin e lëngjëve, ku si njësi matëse e murëm gotën e ujët. Ndërsa tani do të bëjmë matjën e vëllimit të trupave, ku si njësi matë se do të amarim kubin. Po e shini në figur. Trupi që është këtu, i ka një, dë, tre, katër, pes kube. Pra, trupi është i barabart me pes kube. Kemi një detyr. Jeta dhe joni kishin dy pako me lodra bloqe. Duke përdorër kubin si njësi matëse, njësoni se nga sa kube ka se cila pako. Pra, pako një është kjo, dhe pako dy është kjo. Edhe njëherë e lezojmë dhe tyren. Jeta dhe joni kishin dy pako me lodra bloqe. Të të dy pako i kam pas jeta dhe joni. Duke përdorër kubin si njësi matëse, Njësoni nga sa kube ka se cila pako. Pako një, i numërojnë bashkë sa kube ka. Një, dë, tre, katër, pes, gjasht kube për para. Plus gjasht kube mbrapa, atëheri bje që pako ja një t'i ketë dëmbëdhjet kube. Po pako dë, i numërojnë kube dhe pakos dë. Një, dë, tre, katër, pes, gjasht, shtat, tit, nënd, dhjet kube jë në pjesën e përparme. Edhe dhjet në pjesën e pasme që i bje se pako dë ka gjithsej njëzet pako, njëzet të kube në fakt. Atëher që farë po kërkon dhe tyra? Dhe tyra po kërkon se cila pako nështë ka vëllim më të madhë, pakoja një, apo pakoja dë. Për ta gjetur se cila pako ka vëllimin më të madhë, atëherë ne duhet të zgjedhim në këtë form. Pakoja një cila ka njëzet kube, shkruajmë pra njëzet kube, minus pakoja dy ka dëmbëdhjet kube, dhe rezultati del të jetë tëtë kube. Pra, Pakoja dy ka vëllim më të madhë, sepse ka sa kube më shumë, pra ka tët kube më shumë se sa pakoja një. Për shtëpin dhe nësë dashur, ju mbetet që të provani, që të mbushni me ujë dy enë të ndryshme, me madhësi të ndryshme, por kësaj radhe duke përdorër gotën e njëjtë. Do të 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 të
por, vetëm të caftoni cila ka më shumë. Por, kësaj radhe, ju do të gjeni se sa gota uj zuri njëra enë më shumë se sa ena tjetër. E vërtetoni pra në basë dhe kësaj, se cila e në ka vëllim më të madhë, i shkruani dhe detyrën e punuar e dërgoni të këmësuesja në mënyrë elektronike. Dhe herë dheri në orën e arshme, miru të kofshim dhe në së dashur. Thank you.